Hello friends, welcome to my channel Master Ki Parshala where you learn English better through Bengali. Jekhan to mein English shik be Bangla onik better bhabe. West Bengal Police SI main porikhar English preparation na jono mock test series er ajke third mock test. Proti ti mock test to madhe syllabus ibong previous years er question pattern follow kore toiri kora hoyche. Tai mock test kore tomra bhalo kore practice koro follow koro ibong tomra bari the practice koro shomai to madhe kothao kono problem hole abushi tomra कमेंट लिखे जाना बे प्रतिटी मॉक टेस्ट के शेषे एक टी कोडे होम टास्क दिवा होते हैं जिति पौरुपुर्ती मॉक टेस्ट के शुरू ते उत्तर गुलो बोले दवा हो बे एवं तुमरा उत्तर गुलो कमेंट सेक्शन में लिखे पाठा बे ये मॉक टेस्ट गुलो ते अमरा सेलेबस से जे टेन मार्क्स नंबर था के शुद्ध मात्र डेस्क्रिप्टिव प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन एवं रिपोर्ट राइटिंग आशे प्रश्नों गुलो, शेकुलो जोन सेपरेट वीडियो तो इडी करा आचे, आशा कुडी, शेखान ते के तुमरा वो ही बिषय गुलो कवर करते पार बे, शुरू कर ची, आज के मॉक टेस्ट, आज के मॉक टेस्ट शुरू करा आगे, लास्ट मॉक टेस्टेर होमवर्क के सल्यूशन गुलो बोल he is really a fantastic girl. A fantastic शब्द तो टाइप सिनोनिम यूज़ करते बोला हुए चिलो। तुम्हें एक हने fantastic के बदले amazing बोलते पारो, wonderful बोलते पारो। So he is a amazing girl, king ba he is a wonderful girl। तक एक हने a fantastic girl अच्छे। शुत्रांग एक हने किंतु amazing टा हो बे ना कारण amazing होले तार आगे तो मके एक टा and बोशत हो बे। शुत्रांग तुम्हें एक हने amazing टा now बोलते पारो, एक हने wonderful टा हो बे शॉटी कुत्तर। किंतु amazing शब्द तो जेने रखा भालो, ठीक आचे। So he is really a wonderful girl। एक हने amazing हो बे ना, कारण एक हने एक टा a आचे। a amazing एर आगे and बोश बे article a बोश बे ना। तो amazing टा हो बे ना, किंतु wonderful टा होते पारे, but amazing शब्द तो तुमने जेने रखो। He is a candid politician. ये जो कैंडिड बोला होता है, माने शेखुब खोला मेला कथा वार्ता बोले, ठीक है जे? ये कैंडिड शब्दों टा सिनेम लिखते बोला हुए चिलो, तो मैं कहने फ्रैंक बोल बे, सो ही इज़ अ फ्रैंक पॉलिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चिलो, इट वाज़ अ हॉरिबल साइट, खूब भयंकर दृश्यो, ये हॉरिबल शब्दों pleasing বিপরীত শব্দ এটা খুব মনোরম দৃশ্য ছিল সো হরিবল মানে ভয়ঙ্কর আর প্লিজিং মানে মনোরম फोर्थ क्वेश्चन ছিল দি জিওলজিস্ট ডিক্লেয়ার দি ফসিল ওয়াজ অথেন্টিক জিওলজিস্টরা ডিক্লেয়ার করলো এই ফসিলটা বা জীবাশ্মটা ছিল অথেন্টিক একদম প্রকৃতপক্ষে সত্যি ছিল এই অথেন্টিক শব্দটা অ্যান্টনিম ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে তো তুমি বলতে পারো ফেক ছিল বা ফলস ছিল ठीक आचे फेक माने होच्छे जेटा नाकुल करा हुए चे फॉल्स माने जेटा इखाने भूल चिलो ठीक आचे ऑथेंटिक नॉय नेक्स्ट क्वेश्चन चिलो मेक सेंटेंस विद द इडियम अ गुड समरीटन गुड समरीटन दिए इखाने सेंटेंस लिखते बाला हुए चिलो गुड समरीटन माने खूब हेल्पफुल एक जन पर्सन जिस शब्द के हेल्प करे ताकि गुड समरीटन she shamos to look at the reke, jara, bipo de mode roche, but jata shahaja dorka to the people in need. Next question chilo, make sentence with the idiom once in a blue moon. Once in a blue moon, a idiom to the make sentence lick the bala hochilo. Once in a blue moon mane hoche, kub rare gotuna. Tika che kub kodachit gote amon kono gotuna, take bala hoi. So sentence leka hoche, this kind of chance comes once in a blue moon. ए धारणे शुजोग आशे जीवने एक बार बोलते पर वंस इन अ ब्लू मून कुब रेयर ए रखूँ चांस पावा सो ए छोटा प्रश्नों देवा चलो तुम्हाते होमवर्क के आशा करी तुमरा ए प्रतिटा प्रश्नों उत्तर देख चो एवं तुमरा बोझा चेष्टा कर चो एवं तुम्हादे जे मॉक टेस्टे शेषे होमवर्क गुलो थाकची शेगुलो तुमरा सीरियसली सॉल्व कोरे अमाके कमेंटे लिखे पाठाओ इटा कोल्ले अबोशो ही तुमादे प्रैक्टिस टा आरो बेशी जोरदार हबे ताहले शुरू कोर्ची आज केर मॉक टेस्टे क्लास फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फेज इखाने पाँच टी इडियम्स देवाचे शे इ इखाने ये जो spilt milk और था तो मैंने दूध टा पुड़े गया चे बस छोड़ी गया चे शेटनी तो माँ के बाकुरा चना कोटे बोला हुए चे ये cry over spilt milk माने हुए चे कोनो बिषय तुम्हें repent कोर्चो उन्नु शोचना कोर्चो और था 
যখন হাত থেকে দুধ পড়ে গেছে চারপাশে ছড়িয়ে গেছে দুধটা তখন সেটা নিয়ে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই কারণ দুধটাকে তুমি আর নতুন করে আবার ব্যবহারের উপযোগী করতে পারবে না সেই জন্য রিপেন্ড করা বলা হচ্ছে অনুশোচনার কথা বলা হচ্ছে ক্রাই ওভার স্পেল্ট মিল্ক এই যে মিনিংটা লেখা হয় এই মিনিংটা তোমাদের পরীক্ষাতে লিখতে হবে না এটা তোমাদের বোঝার জন্য আমি এখানে লিখেছি তোমাদের শুধুমাত্র এই মেক সেন্টেন্সটা লিখলেই হবে কেয়ারলেস স্টুডেন্টস অফেন হ্যাভ টু ক্রাই ওভার স্পেল্ট মিল্ক ডিউরিং দি এক্সামস যারা কেয়ারলেস স্টুডেন্টস হয় যারা একদমই পড়াশোনা করতে চায় না ফাঁকিবাজ স্টুডেন্টস হয় তাদের কিন্তু প্রায় অনুশোচনা করতে হয় ডিউরিং দি এক্সামস পরীক্ষার মধ্যে কারণ পরীক্ষাতে দিতে বসে তাদের মনে হয় যে অনেক কিছু তাদের পড়া হয়নি তাদের প্রেপারেশন একদমই ঠিক নেই তাই তারা কোনো প্রশ্ন উত্তর লিখতে পারে না তখন তাদের অনুশোচনা করতে হয় সো কেয়ারলেস স্টুডেন্টস অফেন হ্যাভ টু ক্রাই ওভার স্পেল্ট মিল্ক ডিউরিং দি এক্সামস নেক্সট কোয়েশন গিফট অব দি গ্যাব গিফট অব দি গ্যাব এই ইডিয়ামটা দিয়ে তোমাকে বাক্য রচনা করতে হবে প্রথমে জানতে হবে গিফট অব দি গ্যাব এই ইডিয়ামটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আর্ট অফ স্পিকিং মানে খুব ভালো কথা বলতে পারা খুব ভালো বক্তৃতা দেবা বা খুব ভালো বক্তা তখন তাকে গিফট অব দি গ্যাব বলা হয়ে থাকে হিজ গিফট অব দি গ্যাব মেড হিম আ ওয়ান্ডারফুল সেলসম্যান তার এই যে কথা বলার যে ক্ষমতা রয়েছে খুব সুন্দর কথা বলতে পারার যে একটা ট্যালেন্ট রয়েছে এইটার জন্য এইটা তাকে কি করলো মেড হিম এটা তাকে তৈরি করলো আ ওয়ান্ডারফুল সেলসম্যান খুব সুন্দর একজন সেলসম্যানে তাকে পরিণত করলো তার আর্ট অফ স্পিকিংয়ের জন্য সে একজন ওয়ান্ডারফুল সেলসম্যান হতে পেরেছিল নেক্সট কোয়েশন কিক দি বাকেট কিক দি বাকেট মানে হচ্ছে মরে যাওয়া ওকে টু ডাই কিক দি বাকেট মানে টু ডাই হি কিক দ্য বাকেট আফটার লং ইলনেস ইন দি প্রাইম অফ হিস লাইফ জীবনের একদম প্রাইম মুহূর্তে অর্থাৎ তার জীবনের একদম ইনো সব থেকে ভালো সময় প্রাইম টাইম সেই সময়ে সে মারা গেল অনেক দিন রোগ রোগে ভোগার পরে সো হি কিক দি বাকেট সে মারা গেল পাস্ট অ্যাওয়ে বা হি ডায়েড আফটার লং ইলনেস ইন দি প্রাইম অফ হিস লাইফ নেক্সট কোয়েশন লেট দি গ্রাস গ্রো আন্ডার ফিট পায়ের তলায় ঘাসকে বড় হতে দাও অর্থাৎ টু ডিলে দি ম্যাটার্স কোনো বিষয়টাকে আরও বেশি ডিলে করো দেরি করিয়ে দাও এখন পায়ের তলাতে তো ঘাস বড় হতে পারে না কারণ পায়ের তলাতে চেপে দিলে ঘাসে গুলো মরে যাবে এবং সেখানে সূর্য আলো পৌঁছবে না মানে সেখানে কোনো ঘাস জন্মাতে পারবে না সেখানে ঘাসগুলো খুব ধীরে ধীরে বাড়বে তো বলা হচ্ছে কোনো কাজকে যখন তুমি ডিলে করছো দেরি করে দিচ্ছ তখন এই ইডিয়ামটা তুমি ইউজ করতে পারো বাক্য রচনা করা হয়েছে নো গুড উইল এভার কাম আউট ইফ উই লেট দি গ্রাস গ্রো আন্ডার ফিট বাই পোস্ট পনিং অ্যাকশন নো গুড উইল এভার কাম আউট কোনো ভালো কাজ সেখানে হবে না ইফ যদি আমরা এই আমাদের পায়ের তলায় ঘাসগুলোকে মারিয়ে দিই মানে যদি আমরা ডিলে করি বাই পোস্ট পনিং অ্যাকশন আমাদের কাজগুলোকে আমরা যদি পোস্ট পন করি বারবার করে সেগুলোকে আমরা পিছিয়ে দিই ঠিক আছে তাহলে কোনো ভালো কাজ সম্ভব হবে না সো নো গুড উইল এভার কাম আউট ইফ উই লেট দি গ্রাস গ্রো আন্ডার ফিট বাই পোস্ট পনিং অ্যাকশন নেক্সট কোয়েশন মেক নিদার হেড নর টেল মেক নিদার নিদার নর মানে কোনোটাই নয় মানে মাথা বুঝতে পারছি না লেজ বুঝতে পারছি না মানে মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না এই মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না আমরা কখন বলি যখন কোনো কিছু আমরা সত্যিই বুঝতে পারি না নাথিং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কোনো কিছু বোঝার মতো নেই তখন আমরা বলি এটা মাথা মুন্ডু কিছুই ঢুকছে না মাথায় কিছুই ঢুকছে না সো এখানটাকে এই মেক নিদার হেড নর টেল দিয়ে যে বাক্য রচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে দি স্টুডেন্টস ক্যান মেক নিদার হেড নর টেল ইফ দ্য টিচার ডাজন কমিউনিকেট উইথ দেম প্রপারলি স্টুডেন্টরা মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না যদি টিচার ডাজেন্ট কমিউনিকেট যদি টিচার কমিউনিকেট না করে তাদের সাথে প্রপারলি ভালো করে সো দ্য স্টুডেন্টস ক্যান মেক নিদার হেড নর টেল ইফ দ্য টিচার ডাজেন্ট কমিউনিকেট উইথ দেম প্রপারলি পরবর্তী প্রশ্ন অ্যান্টানিম দেওয়া আছে এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের কন্টেক্সট বুঝে আন্ডারলাইন শব্দগুলোর অ্যান্টানিম লিখতে হবে প্রথম প্রশ্ন দি ফ্লাইট ওয়াজ ডিলেড বিকজ অফ ব্যাড ওয়েদার বাজে ওয়েদারের জন্য ফ্লাইটটা ডিলেড ছিল ডিলেড মানে ফ্লাইটটা দেরি করেছিল এখানে ডিলেড শব্দটা অ্যান্টানিম কি কী হতে পারে হ্যাসেন্ড হ্যাসেন্ড মানে হচ্ছে খুব তাড়াহুড়ো করা ড্যাশড ড্যাশড মানেও তাড়াহুড়ো করা হারিড তাড়াহুড়ো করা রেস্ট তাড়াহুড়ো করা রাশড স্কুটেড 
scurried এই প্রত্যেকটা মানে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করা সো দ্য ফ্লাইট ওয়াজ ডিলেড ফ্লাইটটা দেরি হয়ে গেল অর্থাৎ যে সময় ফ্লাইটটা ল্যান্ড করার কথা ছিল তার থেকে অনেক দেরি করে ফ্লাইটটা ল্যান্ড করছে বা ফ্লাইটটা ছাড়ছে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে এই শব্দগুলো হ্যাসেন্ড ড্যাশড হারিড রেস্ট রাস্ট স্কুটেড স্কারিড শব্দগুলো বিপরীত শব্দ হিসেবে বলতে পারো নেক্সট প্রশ্ন দে আর টিম বোর ডেলিঙ্কুয়েন্ট পার্টিসিপেন্টস তাদের টিমে ডেলিঙ্কুয়েন্ট পার্টিসিপেন্টস রয়েছে ডেলিঙ্কুয়েন্ট পার্টিসিপেন্টস মানে যারা কোনো কাজ করতে অসমর্থ হয় কিংবা যারা কোনো আইন মানে না দেখো এখানে দুটো অর্থই কিন্তু প্রযোজ্য হতে পারে ডেলিঙ্কুয়েন্ট মানে যারা আইন মেনে কোনো কাজ করে না মানে পার্টিসিপেন্টসরা আইন মেনে খেলাধুলো করে না বা কোনো কাজ করে না আবার কি আছে যে পার্টিসিপেন্টসরা কাজ করতে দেরি করে তাদের যে ডিউটি ডিউটিটা করতে তারা দেরি করে এই দুটো মানেই এখানে হতে পারে সেই জন্য ল অ্যাবাইডিং বলতে পারো যারা আইন মেনে চলে ল অ্যাবাইডিং কনফর্মিস্ট কনফর্মিস্ট মানে যারা আইন মেনে চলে এরপরে যেটা আছে ওয়েল বিহেভড এটাও বলতে পারো যারা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করে আর একটা ডেলিঙ্কুয়েন্টের মানে যদি হয় কাজ করতে ব্যর্থ হয় বা ডিউটি করতে ব্যর্থ হয় তার অপোজিটও বলতে পারো ডিউটিফুল হিসাবে নেক্সট কোয়েশন হি ওয়াজ এ সালকি ডিসপোজিশন হি ওয়াজ এ সালকি ডিসপোজিশন এখানে সালকি শব্দটা আর অ্যান্টানেম লিখতে হবে দেখো তার যে মুখভঙ্গি বা তার যে আদব কায়দা সেটা খুব সালকি ছিল সালকি ছিল মানে খুব মরস ছিল খুব দুঃখ করেছিল বা খুব বাজে মুডে ছিল ব্যাড টেম্পার্ড ছিল রিজেন্টফুল ছিল ঠিক আছে বিরক্ত হয়েছিল তো সালকি মানে আমরা এগুলো বুঝে থাকি এখানে তার অপোজিট হতে পারে চেয়ারফুল প্রচণ্ড উৎফুল্ল ছিল অ্যামিয়েবল খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল হ্যাপি ছিল খুব সুখী ছিল বা খুব খুশি ছিল ঠিক আছে সো হি ওয়াজ আ সালকি ডিসপোজিশন এটার বদলে আমরা চেয়ারফুল অ্যামিয়েবল হ্যাপি বলতে পারি নেক্সট কোয়েশন শি ওয়াজ ইন আ স্টেট অফ অ্যাংজাইটি ওয়েন আই মেট হার যখন আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম তার অবস্থা ছিল একটা অ্যাংজাইটির মধ্যে তার অবস্থা সে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল এখানে অ্যাংজাইটির অপোজিট হবে রিলিফ মানে সে খুব শান্তি পেল অর্থাৎ স্বস্তি পেল মানে অ্যাংজাইটি মানে যদি হয় খুব টেনশনে থাকা প্রচণ্ডভাবে দুশ্চিন্তায় থাকা তাহলে তার অপোজিট হবে রিলিফ পাওয়া সেখান থেকে নেক্সট কোয়েশন she was skeptical about the safety of the new drug notun drug er byapare notun drug er safety ta ne she khub skeptical chilo skeptical thaka mane hocche mane sandeho probon chilo mane doubtful chilo to skeptical er opposite ki hobe certain chilo nischit chilo convinced chilo she jothoshto bhabei tar moner moddhe sei conviction chilo optimistic ashabadi chilo notun drug ta ne পজিটিভ ছিল নতুন ড্রাগটা নিয়ে সে মানে তার মধ্যে একটা পজিটিভিটি ছিল এবং সে জানত যে নতুন ড্রাগটা খুব ভালো মতো কাজ করবে নিশ্চিত ছিল শিওর ছিল সো স্কেপটিক্যালের অপোজিট এখানে সার্টেন কনভিন্স অপটিমিস্টিক পজিটিভ এবং শিওর বলতে পারো নেক্সট কোয়েশন গিভ দি সিনোনিম অব দি আন্ডারল্যান্ড ওয়ার্ড এবং পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আন্ডারল্যান্ড শব্দগুলোর সিনোনিম লিখতে হবে এবং সেটা অবশ্যই কনটেক্সটে ম্যাচ করে কনটেক্সটের সাথে ম্যাচ করে প্রথম প্রশ্ন দি বেডরুম ইজ অ্যাট দি রেয়ার সাইড অব দিস হাউস বেডরুমটা হচ্ছে এই বাড়ির একদম পেছন দিকে রিয়ার মানে হচ্ছে পেছন দিকে রিয়ার সাইড মানে পেছন দিকে তুমি এখানে রিয়ারের বদলে ব্যাক বলতে পারো তারপরে হিন্ড বলতে পারো হিন্ড মানেও পেছনে ঠিক আছে সো দ্য বেডরুম ইজ অ্যাট দি রিয়ার সাইড কিংবা ব্যাক সাইড কিংবা হিন্ড সাইড অব দিস হাউস নেক্সট কোয়েশন শি লুকড গজাস ইন হার নিউ ড্রেস নতুন ড্রেসটা পরে তাকে গজাস দেখতে লাগছে গজাস মানে হচ্ছে অসাধারণ দেখতে লাগা বা প্রচণ্ড ভালো দেখতে লাগা সো গজিয়াসের বদলে তুমি স্প্লেন্ডিড বলতে পারো বিউটিফুল বলতে পারো অ্যাট্রাকটিভ বলতে পারো স্টানিং বলতে পারো প্রিটি বলতে পারো নেক্সট কোয়েশন দি রিসেন্ট অ্যাক্টস অফ ভ্যান্ডালিজম ইন দি কান্ট্রি ক্যান নট বি ইগনোর্ড বর্তমানে দেশে যে ভ্যান্ডালিজমের কাজগুলো চলছে সেগুলোকে কখনোই ইগনোর করা যায় না এই যে ভ্যান্ডালিজম এই শব্দটা সেনোনিম তোমাকে লিখতে হবে ভ্যান্ডালিজম মানে হচ্ছে যখন তুমি কোনো কিছু ইনো মারামারি করে ভেঙে ফেলছো জিনিসপত্র ঠিক আছে কোনো রকম কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করছো তাকে ভ্যান্ডালিজম বলা হয়ে থাকে এখানে ভায়োলেন্স বলতে পারো হিংসা ডেস্ট্রাকশন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে ডেভাস্টেশন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে সো ভ্যান্ডালিজমের বদলে তুমি এখানে ভায়োলেন্স বলতে পারো ডিস্ট্রাকশন বলতে পারো ডেভাস্টেশন বলতে পারো যখন মূর্তি ভেঙে ফেলা হচ্ছে ঠিক আছে কোনো ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হচ্ছে কোনো জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা হচ্ছে ভাঙচুর করা হচ্ছে তাকে ভ্যান্ডালিজম বলা হয়ে থাকে নেক্সট কোয়েশন হি ইজ আর ব্যান ইন হিজ ম্যানার্স 
তার যে আদব কায়দা সেক্ষেত্রে সে আরবেন আরবেন মানে হচ্ছে খুব মার্জিত রুচিসম্মত ঠিক আছে ভদ্র সো আরবেনের বদলে তুমি বলতে পারো সিভিল সোফিস্টিকেটেড এলিগেন্ট কালচার্ড সিভিলাইজড ওয়েল ম্যানার্ড এগুলো তুমি বলতে পারো সো আরবেনের পরিবর্তে সিভিল সোফিস্টিকেটেড এলিগেন্ট কালচার্ড সিভিলাইজড ওয়েল ম্যানার্ড বলা যেতে পারে দেখো পরীক্ষা তো তোমাদেরকে একটাই সেনোনিম কিংবা অ্যান্টানিম লিখতে হবে কনটেক্সট অনুযায়ী আমি এখানে অনেকগুলো করে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে বা তোমরা মনে রাখতে পারবে বা অনেকগুলো শব্দ একবারে শিখতে পারবে নেক্সট কোয়েশন দি হাউস ইজ ইন আ ডায়ালাপিডেটেড কন্ডিশন এই বাড়িটা হচ্ছে ডায়ালাপিডেটেড কন্ডিশনে রয়েছে ডায়ালাপিডেটেড মানে প্রচণ্ড বিধ্বস্ত অবস্থা মানে ভেঙে ছুড়ে পড়ছে এরকম বাজে অবস্থায় বাড়িটা রয়েছে তো ডায়ালাপিডেটের বদলে তুমি বলতে পারো ক্রামলিং মিজারেবল কন্ডিশন দুর্বিসহ অবস্থা র্যাম শ্যাকেল একদম ভাঙচুর অবস্থা সো ক্রামলিং বলতে পারো মিজারেবল বলতে পারো র্যাম শ্যাকেল বলতে পারো আই হোপ আজকের লেসন তোমাদের ভালো লেগেছে আর লেসন শেষ করার আগে অবশ্যই আজকের হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক টু ছটি প্রশ্ন আছে তোমরা এগুলোর উত্তর আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে পাঠাবে এবং পরবর্তী মক টেস্টের শুরুতে আমি এই উত্তরগুলো বলে দেব ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হি ইজ মেড ইন স্পিচ ইমপ্রেসড এভরি ওয়ান মেড ইন শব্দটা সিনোনিম এখানে লিখতে হবে হি ইজ আ ভেরি ডোসাইল পার্সন ডোসাইল শব্দটার সিনোনিম লিখতে হবে আ ফ্রেন্ডলি ডগ মেড আস অ্যাট দি ফার্ম এই ফ্রেন্ডলি শব্দটার অ্যান্টনিম লিখতে হবে আ ক্রাউড গ্যাদার্ড কুইকলি ওয়েন দি পলিস কেম গ্যাদার্ড শব্দটার অ্যান্টনিম লিখতে হবে এখানে সিনোনিম এবং অ্যান্টনিম অবশ্যই মনে রাখবে সেন্টেন্সের কনটেক্সট বুঝে তোমাকে লিখতে হবে ফিফথ এবং সিক্সথ কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে মেক সেন্টেন্স দুটো ইডিয়াম দিয়ে আ ক্লোজ শেভ ফ্রেঞ্চ লিভ ক্লোজ শেভ ফ্রেঞ্চ লিভ এই দুটো ইডিয়াম দিয়ে দুটো বাক্য রচনা করতে হবে সো এই হোমওয়ার্কের ছটি প্রশ্ন উত্তর আমাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবে এবং এর উত্তরগুলো নেক্সট মক টেস্টের প্রথমে আমি দিয়ে দেব যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ